எங்களுடன் இணைந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் டாக்டர் அஹமது ருஷ்தி அவர்களை நான் உங்களுக்கு அறிமுகம் செய்கின்றேன் அவர் உண்மையிலே ஒரு தேர்ச்சி பெற்ற வைத்தியர் குறிப்பாக கன்சல்டன்ட் நியூட்ரிஷன் அதாவது உணவு போசனை தொடர்பான விசேட பயிற்சி பெற்றவர் இலங்கையில் மாத்திரமல்ல இங்கிலாந்துக்கு சென்று அந்த துறையில் விசேட கல்வியை கற்றுவிட்டு தற்பொழுது கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையிலும் அதே போல லேடு ரிஜ்வே வைத்தியசாலை இந்த இரண்டு வைத்திய சாலைகளிலும் கடமையாற்றுகின்ற டாக்டர் அஹமது ருஷ்தி அவர்கள் உண்மையில் அவர்களுடைய அருமையான நேரத்தை உண்மையில் ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் என்ற வகையில் அவர் ஒரு மிகவும் மிகவும் பிஸியாக உள்ள ஒரு டாக்டர் இரண்டு வைத்தியசாலைகள் பணியாற்றுகின்ற டாக்டர் அப்படி இருக்கின்ற நேரம் எங்களுக்கு இந்த நேரத்தை தந்ததுக்கு நன்றியை கூறி டாக்டர் அஹமது ருஷ்தி அவர்களை அவருடைய தலைப்பு என்னவென்றால் உங்களுக்கு தெரியும் சுருக்கமாக சொன்னால் மரக்கறிகள் இருநூறுவாவுக்கு குறை எடுக்கிறது ஒரு கிலோ மிகவும் கடினமான ஒரு காலகட்டத்தில் வாழ்கின்றோம் அரிசினுடைய விலை மிகவும் ஒரு பெரிய விலையில் காண்கின்றோம் மாப்பொருள் உணவுகளை மக்கள் நிர்பந்தமாக உண்ண வேண்டிய ஒரு காலத்தில் நாங்கள் வாழ்கின்றோம் விலை மிகவும் கூடிய இந்த காலகட்டத்தில் மக்களுடைய போசனை இவ்வாறான அவர் அனர்த்தங்கள் வருகின்ற போது உலகளாவிய ரீதியில் மெல் நியூட்ரிஷன் வாரது பொதுவாக அவதானிக்கப்பட்ட விஷயம் உணவு செலவை எவ்வாறு குறைப்பது குறைந்த செலவில் நல்ல உணவுகளை பெற்று எங்கள் ஆரோக்கியத்தை எவ்வாறு பேரு பேணுவது என்பதுதான் டாக்டர் அஹமது ருஷ்தி அவர்கள் உங்களுடன் கலந்து இருக்கின்றனர் டாக்டர் அஹமது ருஷ்தி அவர்களை மிகவும் அன்போடு அழைக்கின்றோம் அஸ்லாம் வலைக்கம் இன்று ஒரு இம்பொர்ட்டான ஒரு தலைப்பு என்னை பொறுத்த வரையிலும் அது ஒரு மிக முக்கியமானதும் ஒரு காலத்தின் தேவையானதுமான ஒரு தலைப்பாக இருக்கின்றது இக்கட்டான காலகட்டங்களிலே உணவு செலவை குறைவது எவ்வாறு உணவு தட்டுப்பாடு ஏற்படும் போது நாங்கள் இவ்வாறு நடந்து கொள்ள வேண்டும் இவ்வாறான பல விடயங்கள் நாங்கள் பார்க்கின்றோம் இது சம்பந்தமாக இஸ்லாமிய அடிப்படையிலே நான் குவானிலே தேடி பார்த்த ஒரு விஷயத்திலே கண்ட விஷயம் யூசுப் நபியுடைய காலகட்டத்திலே ஏழு வருடங்கள் பஞ்சம் நடைபெற்ற காலத்திலே யூசுப் நபி அவர்களின் அந்த கனவின் படி அந்த நாட்டு நாட்டிலே அதை அவர்கள் சேமித்து வைத்திருந்தார்கள் என்ற ஒரு வரலாறு இருக்கின்றது ஆஹ் அந்த நிலைமைக்கு கூட எதிர்காலத்திலே ஃபுட் இன்செக்யூரிட்டி என்று அதற்கு இங்கிலீஷ்ல சொல்வார்கள் அது சரியான தமிழ் வசனம் எனக்கு தெரியாது அதை உணவு தட்டுப்பாடு அல்லது உணவு பற்றாக்குறை அல்லது உணவு உணவை உணவை தேடுவதில் ஏற்படும் குறைபாடுகள் என்று கூட சொல்லலாம் இந்த ஃபுட் இன்செக்யூரிட்டியை பற்றி நிறைய பேர் என்று பேசுகின்றார்கள் அது வந்து ஒரு குளோபல் ப்ராப்ளம் இலங்கைக்கு மாத்திரம் உள்ள ஒரு பிரச்சனை அல்ல ஃபுட் இன்செக்யூரிட்டி அது பணக்காரரையும் பாதிக்கும் எளிய மக்களையும் பாதிக்கும் முதலாவது அது எளிய மக்களை பாதிக்கக்கூடியதாகத்தான் இருக்கும் ஏனென்று சொன்னால் அந்த அப்படித்தான் அந்த புன்ஸ் ஃபுட்ஸ் இன்செக்யூரிட்டி அஹ் அவ்வாறு தான் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்பொழுது நாங்கள் நினைக்கலாம் எனது வீட்டில் எல்லா உணவு பொருட்களும் இருக்கின்றது நான் சுப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு போனால் அஹ் அதிக அளவிலே வாங்கிட்டு வாரது இதனால எங்களுக்கு இந்த பஞ்சத்தில் இருந்தோ அல்லது இன்செக்யூரிட்டியில் இருந்தோ எங்களால் மீள முடியும் என்ற ஒரு நிலைப்பாடு அதனால் அது தப்பு அவ்வாறு செய்யவும் கூடாது உதாரணமாக நாங்கள் காண்கின்றோம் பல வசதி உள்ளவர்கள் ஒரு சுப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு போனா நாங்க காண்கின்றோம் உள்ள எல்லாத்தையும் மள்ளி கொண்டு வாரது பத்து கிலோ சீனி ஐம்பது கிலோ அரிசி அஹ் உள்ள மரக்கறி இல்ல இருக்கிற இறைச்சி எல்லாமே தூக்கிட்டு வந்தா இதனால நடக்கிறது ஒரு மிடில் கிளாஸ் லோ இன்கம் ஃபேமிலிஸுக்கு ஒரு தட்டுப்பாடு ஏற்படும் இது மோரலி ராங் இதை யாரு செய்தாலும் அவருடைய மனச்சாட்சி படி இது ஒரு மிகவும் மோசமான ஒரு 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 விடயம் என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்ள நாங்கள் ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனல் அது பரவாயில்லை ஆனால் ஒரு தனிப்பட்ட முறையிலே இவ்வாறு நாங்கள் செய்வது கொஞ்சமும் மனச்சாட்சிக்கு பொருத்தமற்ற விடையம் உதாரணமாக ஒரு சுப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு போனாலும் நாங்கள் இதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது இங்கிலாந்திலும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடைபெற்ற நேரம் அவர்கள் அதுல ஒரு கட்டுப்பாடு கொண்டு வந்தார்கள் ஒருவருக்கு இவ்வளவுதான் கொடுப்போம் என்று அந்த மாதிரி கட்டுப்பாடுகள் இருப்ப இருக்க வேண்டியது முக்கியம் ஏன்னா பசி என்பது எல்லாருக்கும் சேம் அது எளியவராயிருந்தால் என்ன முதியவராயிருந்தால் என்ன பணக்காரராயிருந்தால் என்ன எல்லாருக்கும் பசி என்றது பொதுவான ஒரு விடயம் இந்த நேரத்திலே எல்லோரும் ஒரு சக்ரிஃபைஸ் பண்ண வேண்டிய நிலைமையிலே இருக்கின்றது 
அந்த ஃபுட் செக்யூரிட்டியை பற்றி நாங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமாக போனால் அதிலே அஃபோர்டபிலிட்டி அவைலபிலிட்டி குவாலிட்டி அண்ட் சேஃப்டி இந்த நாலு விஷயங்களும் முக்கியமான விஷயங்கள் முதலாவது இந்த ஃபுட் எங்களுக்கு அஃபோர்டபிளாக இருக்க வேண்டும் அடுத்தது அவைலபிளாக இருக்க வேண்டும் அடுத்தது குவாலிட்டி அண்ட் சேஃப்டி இருக்க வேண்டும் இந்த நாலு விஷயங்களும் மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்போ இந்த இந்த மாதிரி நிலைமைகளிலே அஃபோர்டபிலிட்டி மாத்திரம் இருந்தும் பிரயோஜனம் இல்லை உங்களால் தங்கத்தை சாப்பிட முடியாது காசை சாப்பிட முடியாது உங்களுக்கு உணவை தான் சாப்பிட முடியும் ஆகவே அஃபோர்டபிலிட்டி இருந்தாலும் அவைலபிலிட்டி இல்லாவிட்டால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஆகவே எல்லோரும் இந்த நிலைமையிலே யானசி யானசி என்று இருக்கின்ற காலகட்டத்திலே சமுதாயத்தை பற்றியும் சிந்தித்து செயல்பட வேண்டிய முக்கியத்துவத்தை நான் முதலில் கூறிவிட்டேன் ரைட் இப்பொழுது நாங்கள் அடுத்த கட்டத்துக்கு வருவோம் எவ்வாறு இந்த செலவை நாங்கள் குறைக்கிறது இந்த இந்த விஷயம் வந்து இந்த இப்போ இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் எளிய மக்களுக்கும் மத்திய தரமான வாழ்க்கையை வாழ்கின்ற மக்களுக்கும் தான் அதிக பாதிப்பு காட்டக்கூடியதாக இருக்கு இன்றைக்கு நாங்கள் பார்க்கிறோம் சீனியின் விலை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக் கொண்டே போகிறது சீனி ஒரு கிலோ இருநூறு ரூபாய்க்கு மேல் போய்விட்டது ஆஹ் மாப்பொருட்களின் விலையும் விலை ஏறிக்கொண்டு போகின்றது மரக்கறி இவ்வாறாக எவ்வாறு ஒவ்வொரு பொருட்களிலும் விலையும் ஏறிக்கொண்டு அதிகரித்துக் கொண்டு போகின்ற அந்த நேரத்திலே இன்கம் ஜெனரேஷன் எவ்வாறு இருக்கின்றது இன்கம் இன்கம் ஜெனரேஷன் இல்லை அப்ப மக்களுக்கு கஷ்டம் இவ்வாறான ஒரு நிலைமையில் இருக்கும் போது முதலாவது நான் சீனியை பற்றி பேசுகின்றேன் இப்ப சீனி வந்து எங்களுக்கு கட்டாயமான தேவையான ஒரு பொருளா கட்டாயம் எங்களுக்கு கட்டாயம் எங்களுக்கு சீனி தேவையா என்று ஒருத்தர் கேட்டோம் என்று சொன்னால் தேவையற்ற ஒரு விடயம் இந்த ரிஃபைன் சுகர் ரிஃபைன் சுகர் என்பது துப்புரவாகவே எங்களுக்கு தேவையற்ற ஒரு விடயம் அப்ப ஈவன் வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் கூட அதுல ஒரு லிமிடேஷன் வந்து போட்டிருப்பார்கள் ஒரு நாளைக்கு சிக்ஸ் டீ ஸ்பூன் சுகர் தான் மேக்சிமம் என்று அதுடைய அர்த்தம் நீங்க ஒரு நாளைக்கு ஆறு தேக்கரண்டி சீனி எடுக்க வேண்டும் என்பதல்ல அதுதான் ரிஃபைன் சுகருடைய மேக்சிமம் அதுக்கு மேல் எடுத்தா அது ஹெல்த்துக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடியது என்றுதான் அதனுடைய அர்த்தமே ஒளிய ஆறு தேக்கரண்டி சீனி நீங்கள் எடுக்க வேண்டும் என்பதல்ல சாதாரணமாக சாப்பாட்டு எங்கள சோறுலேயோ அல்லது கிழங்கு வகைகள் இருக்கக்கூடிய சுகர் அல்லாமல் நாங்க கடையில போய் வாங்குற சீனி இருக்குதே வெள்ளை சீனியோ சிவப்பு சீனியோ எந்த சீனியாக இருந்தாலும் அதாவது சுத்திகரிக்கப்பட்ட சீனி அதாவது உணவு பதார்த்தங்களில் நேச்சுரலாக இயற்கையாக இருக்கின்ற சுகர் அல்லாமல் சுத்திகரிக்கப்பட்டு வருகின்ற அந்த சீனி நாங்க சீனி என்று கடையில் வாங்கக்கூடிய அந்த சீனியை தான் ரிஃபைன் சுகர் என்று சொல்லுவோம் இது எங்களுக்கு முற்றிலும் தேவையா தேவையற்ற ஒரு விடயம் அப்ப உதாரணமாக அண்மையிலே ஒரு ரிசர்ச்சில் வாசிச்சேன் எந்த அளவுக்கு ரிஃபைன் சுகர் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆகிவிட்டதோ அதே அதே ஓடரில் தான் டயபெட்டிக்கும் மிகப்பெரிய அதிகரித்துள்ளது ஆனால் இந்த ரிஃபைன் சுகரை நாங்கள் தவிர்ப்பதன் மூலம் பெரிய கொஸ்டின் வந்து நாங்கள் கட் பண்ணலாம் உதாரணமாக நாங்கள் பார்க்குறோம் ஒரு ஐந்து பேரோட குடும்பத்தில் கூட ஒரு மாதத்துக்கு சில பேர் ஐந்து ஆறு கிலோ சீனி அதுக்கு மேலே பாதிப்பார்கள் எனக்கு அது கேக்க செய்வார்கள் இன்னும் 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 எத்தனையோ சுவை சுவையான ஸ்வீட்ஸை செய்வார்கள் இதுக்கெல்லாம் நிறைய சீனி போகுது அப்ப அந்த சீனி எங்களுக்கு தவிர்த்து அதை எங்களுக்கு மரக்கறி பல வகைகளுக்கு செலவிடலாம் அப்ப இந்த சீனியை முற்றாக தவிர்ப்பதிலே எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லை அடுத்தது தான் ஆயில் எடுத்துக்கொண்டாலும் எங்களுடைய சமுதாயத்தை பொறுத்தவரையிலே அதற்கான செலவு அதிகமாக தான் இருக்கின்றது கம்பரட்டிவ்லி இப்ப நாங்கள் வந்து பெரும்பான்மை சமுதாயத்துடன் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணுகின்றோம் அந்த பெரும்பான்மை சமுதாயத்து அவரோட எங்களோட சேர்ந்து தான் அவர்களும் சாப்பிடுவார்கள் அப்ப சவுண்ட் கிளியரா இருக்கிறதா இல்ல நான் கம்ப்யூட்டர் மைக்ல தான் பேசுறேன் அப்ப பெரும்பாலான அக்கள் வந்து வந்து ஒயில் அதிக அளவிலே ஒயில் பாய்ப்பார்கள் எங்கிற சமுதாயத்தில் உள்ள கேள்விகளை பார்த்தாலும் கூட சில சம்ப சந்தர்ப்பங்களில் கவலையாக இருக்கும் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் நான் வந்து தேநீருக்கு சீனி பாய்ப்பதில்லை என்னுடைய அது ஒரு பெரிய பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் அச்சீவ்மெண்ட் போட சொல்வார்கள் அவ்வாறு இல்லை இப்ப தேநீரிலே சீனி பா சீனியை போடாதவர் திருமண வீட்டில் போயிட்டு பிரியாணியையும் வட்டலாப்பத்தையும் சாப்பிடுவார் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் அப்ப அந்த அறிவு அந்த உணவு சம்பந்தப்பட்ட அறிவு மிகவும் குறுகியதாக இருக்கின்றது ஏதாவது ஒன்று இன்டர்நெட்டிலே வர வேண்டும் அதை அவர்கள் ஃபாலோ பண்ண வேண்டும் இவ்வாறு தான் இருக்கின்றது எங்களுடைய சமுதாயத்தினுடைய நிலைமை கொஞ்சம் கவலைக்குரிய விடயமாக இருந்தாலும் அதை கொஞ்சம் நான் அழுத்தமாக சொல்ல வேண்டிய நிலைமை இருக்கின்றது அடுத்தது 
ஒயில் ஒயிலை பற்றி நான் பேசும் போதும் ஒயில் பாவனையும் அதிகமானவர்களுக்கு இருக்கின்ற பிரச்சனை கொக்கனட் ஆயில் நல்லமா வெஜிடபிள் ஆயில் நல்லமா அல்லது இன்னும் ஏதாவது ஆயில் நல்லமா இந்த பிரச்சனையோடைய அதுல குவான்டிட்டி எவ்வளவு நாங்கள் பாவிக்க வேண்டும் என்றதுல ஒரு ஒரு அவர்களுக்கு ஒரு தேவையில்லை அப்ப நாங்க வந்து எதை எதை தெரிய வேண்டுமோ எதை அறிய வேண்டுமோ அதை அறியாமல் நுணுக்கமான விஷயங்களை தான் நாங்கள் தேடிக்கொண்டிருக்கிறோமே ஒழிய பெரிய பெரிய விடயங்களிலே கோட்டை விட்டுக் கொண்டிருக்கின்றோம் இது உணவு சம்பந்தமான விடயம் அல்ல பொதுவாகவே நாங்கள் பெரிய பெரிய விடயங்களிலே கோட்டை விடுபவர்களாக தான் இருக்கின்றோம் உயிர் எடுத்த ஒரு தேங்காய் எடுத்தால் கூட ஒரு குடும்பத்திற்கு ஒரு ஐந்து பேர் உள்ள குடும்பத்திற்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு தேங்காய் தாராளமாக போதுமானதாக இருக்கின்றது அது மேக்சிமம் அதே போல் ஐந்து பேர் உள்ள ஒரு குடும்பம் நான் ஐந்து பேர் என்று எடுக்கிறது ஒரு ஈஸி கல்குலேஷனுக்காக வேண்டி ஒரு எழுபத்தி ஐந்து மில்லி லீட்டர் தேங்காய் எண்ணெய் அவருடைய கவிதைக்கு போதும் இப்ப இப்ப அடுத்த கேள்வி உடனே வந்துவிடும் இந்த மாதிரி இதுல இப்ப தேங்காய் எண்ணெய் நல்லமா ஒளி ஓயில் நல்லமான்னு வரும் அப்ப அந்த வகையில ஸ்பெசிபிக்காக போறதுக்கு முன்னல் அது ஸ்பெசிபிக்கா போறதுக்கும் ஒரு கட்டம் இருக்கின்றது அப்ப நாங்க முதல்ல என்ன குவான்டிட்டியை நாங்க வந்து நாங்க தெளிவாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல சீனியுடைய மேக்சிமம் ஆறு தேக்கரண்டி ஆயிலுடைய மேக்சிமம் ஒரு ஆளுக்கு ஒரு மேசைக்கரண்டி அதே போல தேங்காய் அஞ்சு அஞ்சு பேர் உள்ள குடும்பத்துக்கு ஒன்று ஒரு நாளைக்கு அடுத்தது சால்ட் உப்பு 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 எடுத்துக்கொண்டால் ஒரு ஆளுக்கு ஒரு நாளைக்கு மேக்சிமம் ஐந்து கிராம் ஒரு ஆளுக்கு ஒரு நாளைக்கு மேக்சிமம் ஐந்து கிராம் அப்ப நாலு பேர் உள்ள குடும்பம் விட இருபது கிராம் அப்ப அந்த நானூறு கிராம் பிரக்கட் என்றால் இருபது நாளைக்கு நாலு பேர் உள்ள குடும்பத்துக்கு போதும் அதுக்கு மேல நாங்க எடுக்கிறோம் என்று சொன்னா நாங்கள் எங்களுடைய குடும்பத்தை ஹை பிளட் ப்ரெஷருக்கு நாங்கள் அல்லது இன்னும் பல நோய்களுக்கு நாங்கள் திசை திருப்புகின்றோம் ஆக இந்த மூணு மூணு பிரதானமான எனிமிஸ் சுகர் சால்ட் அண்ட் ஃபேட் இந்த மூணுதும் அளவை தெரிந்திருப்பதுதான் பிரைமரி முதலாவது நாங்கள் இதுல அளவை தெரிந்திருக்க வேண்டும் அதற்கு பிற்பாடு நீங்கள் கேட்கலாம் ஓகே எது நல்லம் ஃப்ரை பண்றதுக்கு எது நல்லம் சலட்ஸுக்கு எது நல்லம் அப்படி ஸ்பெசிபிக்கா போகலாம் அப்ப இன்றைய தலைப்பு அதல்ல இன்றைய தலைப்பு இந்த காலகட்டத்துல உடனே செலவை குறைப்பதை பாருங்கள் சொன்னா இது இந்த மாதிரி விடயங்களிலே செலவழிக்கக்கூடிய செலவீனங்களை நாங்கள் குறைக்க வேண்டும் அடுத்த ஒரு விஷயம் தான் இப்ப கோவிட் வந்தது இப்ப கோவிட் என்றது வந்து அஹ் அதுல பெத்தோபிசியாலஜியை சரியாக தெரிஞ்சால்தான் அது நோயை சுகப்படுத்தலாம் அப்ப இப்ப கோவிட் என்று சொல்லி வந்து சரியான அறிவில்லாமல் பலர் ட்ரீட் பண்றார்கள் பல விதமான முறையில ட்ரீட் பண்ணுகின்றார்கள் அதுல நாங்க கவனமாக இருக்கணும் அப்ப நாங்க நாங்க டாக்டர்ஸ் ஒரு எவிடன்ஸ் பேஸ்ட் மெடிசினை தான் நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணுகிறோம் அது ட்ரெடிஷனல் ட்ரெடிஷனல் மெடிசினாக இருக்கலாம் அல்லது வேற ஏதாவது ஆங்கில அதாவது வெஸ்டர்ன் மெடிசின் என்று சொல்லலாம் அந்த அந்த வார்த்தைக்கு நான் அவ்வளவு விருப்பம் இல்லை ஏனால் இதை முன்னோடிகளும் எங்களுடைய முஸ்லீம்கள் தான் ஆகவே இந்த அது வெஸ்டர்ன் மெடிசின் என்பதை விட சயின்டிபிக் மெடிசின் என்று சொல்வது சரியான ஒரு பதமாக இருக்கும் அப்ப நாங்கள் எதை எடுத்தாலும் எவிடன்ஸ் பேஸ்ட் அதாவது இப்ப உதாரணமாக ஒருவர் சொல்வாரா இருந்தால் இஞ்சி இஞ்சி எடுப்பது உடல் நலத்துக்கு நல்லது என்று சொன்னால் அதுக்கு எவிடன்ஸ் பேஸ்ட் அப்ப ஒரு கால காலமாக அது ஒரு எவிடன்ஸ் இருக்கின்றது அதுக்கு சயின்டிபிக் ரிசர்ச்சும் இருக்கின்றது ஆக அதை நாங்கள் கம்பைன் பண்ணலாம் அப்ப ஒருவர் சொன்னார்கள் இரவில் பண்டக்காவை தண்ணியில ஊற்றி காலையில குடிச்சானா அவங்களுக்கு எந்த விதமான டயபெட்டிக்கும் வராது இதை நீங்கள் தொடர்ச்சியா செஞ்சா எந்த மருந்தை நீங்கள் குடிக்க தேவையில்லை என்றா உடனே நாங்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்வது இது என்னது இது என்ன எவிடன்ஸ் நிறைய பேர் வந்து மிகவும் கவலையான ஒரு விஷயம் உதாரணமாக ஒரு சலவாத்தை பற்றி சொல்ல போனால் அல்லது இன்னும் ஒரு ஜிக்கரை பற்றி சொல்ல போனால் எத்தனையோ எவிடன்ஸ் கேட்பார்கள் உலகத்தில் இல்லாத எவிடன்ஸ் எல்லாம் கேட்பார்கள் செய்தால் பல்வேறுபட்ட நன்மைகள் இருக்கின்றன தெளிவான குரானாயத்துகள் இருக்கின்றன அதுல எவிடன்ஸ் கேட்காத அதுல எவிடன்ஸ் கேட்டு கஷ்டப்படுகின்ற தலையை இடித்து விடிய விடிய சண்டை போடுகின்ற இவர்கள் உணவு சம்பந்தமாக ஏதாவது ஒரு வந்தன்னைக்கு ஒரு எவிடன்ஸும் தேவையில்லை இவர்களுக்கு யார் அனுப்பினது என்னும் தெரியாது எங்கிருந்து அந்த தகவல் வந்ததென்னும் தெரியாது உடனே அந்த எவிடன்ஸை எடுத்துக்கொண்டு செயற்படுகிறது உதாரணமாக நாங்கள் எப்பவுமே நாங்கள் ஒரு ஷர்ட் எடுக்க போறோம் இல்லை அப்ப நாங்கள் எந்த கம்பெனியில் அடித்தது எந்த மெட்டீரியல்ல செஞ்சிருக்கிறது என்றதெல்லாம் நாங்கள் பார்த்துத்தான் எடுப்போம் ஒரு பெண் குழந்தைக்கு ஒரு கணவனை தேடும் போது என்றாலும் ஆயிரம் விஷயமே தேடுவோம் ஆனா உணவு முறைப்படி வரும்போது அது யார சொல்லிட்டு போனாலும் அதை உடனே ஏற்றுக்கொண்டு அதுல வீண் செலவு செய்யறதுல நாங்க கெட்டிக்காரர்களாக இருக்கிறோம் அதுக்கு அடுத்தது இப்ப நான் மிக முக்கியமான இன்னொரு வீடியோ தான் இந்த கோவிட் உடன் சேர்த்து விட்டமின் அண்ட் மினரல்ஸ்
இது பெரும்பாலான வைத்தியர்கள் வந்து விட்டமின் சிங் விட்டமின் சி சிங் விட்டமின் டி ஏ வந்து கோவிட் நோயாளிகளுக்கு வழங்குகின்றாங்க இதனால் பாதிப்புகள் இல்லை இதனால் பாதிப்புகள் எந்த இல்லை என்றாலும் இதுக்கு என்ன எவிடன்ஸ் இருக்கிறது இதுக்கு என்ன சயின்டிபிக் எவிடன்ஸ் இருக்கிறது என்று பார்த்தால் அதோட எவிடன்ஸ் வெரி புவர் உதாரணமாக நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஹெல்த் யூஎஸ்ஏ இது பற்றி பதினேழாம் தேதி ஆகஸ்ட் ஒரு அறிக்கை விட்டு விட்டிருந்தார்கள் பதினேழாம் தேதி ஒரு ஒரு கிழமைக்கு ஒரு பத்து நாளைக்கு முன் கண்டுங்களை அப்ப அதுல அவர்கள் சொல்றாங்க தேர் இஸ் நோ கன்வின்சிங் எவிடன்ஸ் டு கிவ் விட்டமின் சப்ளிமெண்டேஷன் இன் கோவிட் நைன்டீன் ப்ரொஃபிலாக்சிஸ் ஓ இன் ட்ரீட்மெண்ட் அப்புறம் தெளிவாகவே சொல்லி 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 இருக்கின்றது இதுல வந்து தெளிவான எவிடன்ஸ் இல்லை என்றாலும் கோவிட் நோயாளி ஒன்றுக்கு அதை கொடுக்கறதுல பரவாயில்லை எங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எவிடன்ஸ் வர்றதுக்கு காலங்கள் போகலாம் அப்ப விட்டமின் சி ஒன் கிராம் விட்டமின் டி டூ தௌசண்ட் யூனிட் அண்ட் ஜிங் உள்ள ஒரு சப்ளிமெண்ட் கொடுக்கிறார்கள் ஆனா நாங்க பார்க்க ஒரு வருஷமாக சிலர் இருக்கிறார்கள் அதிக அளவு விலை கொடுத்து இதுல கம்பினேஷன் எத்தனையோ மல்டி விட்டமின் ஒரு மல்டி விட்டமின் பாட்டில் ஒரு ஐம்பது டேப்லெட்ல மல்டி விட்டமின் பாட்டில் ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸ் நாலாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கி குடும்பத்துல ஐந்து பேர் இருந்தா இருபதாயிரம் இவ்வாறு விட்டமின்களை குடித்து தள்ளுகின்றார்கள் அவ்வாறு தேவையில்லை உதாரணமா விட்டமின் சி சாதாரணமாக ஐநூறு மில்லிகிராம் விட்டமின் சி நான்கு ரூபாய் அல்லது ஐந்து ரூபாய் இருந்து இன்னைக்கு முப்பத்தி ஐந்து நாற்பது ரூபாய்க்கு போகுது அப்ப கஷ்டப்பட்டு தே பார்மசியில இருக்கிற எல்லா விட்டமின் சியையும் எடுத்து காலத்தை வீண் அடிக்க தேவையில்லை இவ்வாறான விட்டமின் சிக்கோ ஜிங்குக்கோ விட்டமின் டிக்கோ கன்வின்சிங் எவிடன்ஸ் இல்லை அதாவது அதாவது ஆணித்தரமான உறுதியான முடிவுகள் இல்லை அப்படி இருக்கும் போது அதுல டைமை வேஸ்ட் பண்ணி அதற்கு செலவழிக்கிற செலவை ஹெல்த்தி ஃபுட்டுக்கு செலவழிக்கலாம் அப்ப எங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கும் ஒரு ரெண்டு அல்லது மூன்று மரக்கறிகள் சாப்பிடலாம் மற்றும் விட்டமின் சி நிறைந்த பல வகைகளை சாப்பிடலாம் இப்ப பல வகைகளை எடுத்தாலும் நாங்கள் நினைக்கிறது பெரும்பாலானவர்கள் நினைக்கிறது ஆப்பிள் ஆரேஞ்சஸ் ஸ்ட்ராபெரி கிரேப்ஸ் இதுதான் பெரிய ஃப்ரூட்ஸ் என்று நினைக்கிறேன் அப்படி அல்ல ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்தாலும் நெல்லி விரலு எம்பரல்ல காவரங்கா பேரு பப்பாசி இவ்வாறு எந்த பழத்தை சாப்பிட்டாலும் அதிக அளவில் அதில் நீராகாரம் இருக்கின்றது அதிலே அதிக அளவில் விட்டமின் சி இருக்கின்றது ஸோ இல்ல நேச்சுரல் ஃபுட் மெத்தட்ஸ்ல தான் எங்களோட ப்ரொஃபிலாக்சிஸ் இருக்க வேண்டுமே ஒழிய இம்யூனிட்டி அதிகரிப்போமே ஒழிய நாங்கள் ஆதாரபூர்வமற்ற ஒரு விஷயத்தை வைத்துக் கொண்டு நோயற்றவர்கள் அப்ப உதாரணமாக ஓரளவு 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 ஜட்மெண்ட் ஓரளவு ஜஸ்டிஸ் இருக்கிறது நோய் உள்ள ஒருவருக்கு நாங்கள் அதை கொடுத்தால் ஓரளவு அதிலும் கம்ப்ளீட் எவிடன்ஸ் இல்லை நோயே இல்லாதவர் விட்டமின் மாத்திரைகள் பலதை எடுத்துக்கொண்டு போகிறார்கள் உண்மையாக சொல்ல போனால் அதிலே அளவு இருக்கிறது ரெக்கமெண்டட் டெய்லி அலவன்ஸ் இருக்கிறது அதை தெரியாமல் இருந்தால் அந்த விட்டமின் லே மீது இருக்கும் இந்த விட்டமின் லே மீது இருக்கும் அது ஹைப்போ விட்டமின் ஓசிஸ் என்ற ஒரு கண்டிஷன் கூட இருக்கின்றது இவ்வாறான பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம் ஆகவே விட்டமின் எடுப்பதாக இருந்தாலும் ஒரு வாரம் மருத்துவரிடம் கேட்டு இதற்கு ஏதாவது ஆதாரங்கள் இருக்கின்றதா என்று பார்த்து தான் அதை எடுக்க வேண்டும் எதற்கு ஆதாரங்களை நாங்கள் தேட வேண்டுமோ அதற்கு நாங்கள் ஆதாரங்களை தேடுவது இல்லை என்பதுதான் எனக்கு கவலையான ஒரு விஷயமாக இருக்கின்றது ஆக நான் இப்ப முக்கியமான பல விடயங்களை இந்த குறுகிய நேரத்திலே எனக்கு தரப்பட்ட இருபது நிமிடங்கள் முடிந்து விட்டது ஆஹ் முதலாவது இந்த ஃபுட் இன்செக்யூரிட்டி ஒன்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் இன் ஃபியூச்சர் நாங்கள் ஃபுட் செக்யூரிட்டி இண்டெக்ஸ் சென்ட்ரல் பேங்க் ரிப்போர்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டின் படி ஆஹ் அது படி பார்த்தோம் என்று சொன்னால் நாங்கள் அறுபத்தாறாம் இடத்திலே இருக்கிறோம் நம்ம நூத்தி பதிமூன்று நாடுகளிலே அவர்கள் ஆராய்ந்ததுல ஃபுட் இன்செக்யூரிட்டி சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் லெவல்ல நாங்கள் இருக்கின்றோம் எதிர்காலத்திலே ஃபுட் இன்செக்யூரிட்டி இன்னும் அதிகரிக்க கூடும் அப்ப அந்த நேரத்திலே நாங்கள் செல்ஃப் சஃபிஷியன்ட் அதாவது எங்கள் வீட்டு தோட்டங்கள் உதாரணமாக எல்லோருக்கும் வசதி இருக்காது வீட்டு தோட்டங்களிலே கார்டனிங் செய்வதற்கு ஆனால் வசதி அந்த அந்த அமைப்பிலே உள்ளவர்கள் கார்டனிங் செய்யலாம் சிறு இடங்களில் கூட சில சிலதை செய்யலாம் ஓல் கார்டனிங் செய்யலாம் உங்களுடைய வீட்டிலே இருக்கிற சுவர்களில் அல்லது சிறு இடங்களில் கூட உங்களுக்கு தேவையான பச்சை கொச்சிக்காய் தக்காளி போன்றவற்றை உங்களுக்கு சுயமாக உற்பத்தி செய்யலாம் இவ்வாறான ஒரு கல்ச்சரை நாங்கள் உருவாக்க வேண்டும் இது நீ மிக நீண்டமா நீளமான ஒரு தப்பிக்காக இருந்தாலும் நான் என்னால் முடிந்த அளவு விஷயங்களை நான் சமரைஸ் பண்றேன் கடைசியாக இரண்டு நிமிடங்களில் நான் கூறிய அனைத்திலிருந்தும் ஒரு சமரியை சொன்னால் ஃபுட் இன்செக்யூரிட்டி ஒன்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் அதுக்கு நாங்கள் தயாராக இருக்க வேண்டும் நாங்கள் முஸ்லிம்கள் நாங்கள் தியாகம் செய்யக்கூடியவர்கள் நாங்கள் மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடியவர்கள்
அதோடு உணவு உணவு பண் பண்ணங்களை வாக்கும் போது நாங்கள் தேவைக்கரியமா இருக்கக்கூடாது அதுவும் ஒரு தேவையற்ற விடயம் அடுத்தது விட்டமின் மாத்திரைகள் மினரல் மாத்திரைகள் என்று சொல்லி தேவை தேவையில்லாமல் செலவழிக்க தேவையில்லை அடுத்தது மரக்கறி பல வகைகளை எங்களுடைய உணவு நிலையை அதிகரித்துக் கொள்ள வேண்டும் அடுத்தது நீராகம் அடிக்கட் ஹைட்ரேஷன் இலங்கையை பொறுத்தவரையிலே நீரை பொறுத்தவரையிலே நாங்கள் மிகவும் கொடுத்து வைத்தவர்கள் நாங்கள் வந்து எங்களுக்கு தண்ணீர் இலகுவாக கிடைக்கக்கூடிய தான் அதிக இடங்களிலே இருக்கிறது எனவே ஒரு ஹைட்ரேஷன் நல்லாக இருக்க வேண்டும் பொடி டீஹைட்ரேட் ஆனால் கூட கோவிட்லே பாதிப்பு அதிகம் அபவுட் டூ லிட்டர்ஸ் டூ டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் அளவிலே அதாவது தன்னுடைய சிறுநீர் நல்ல நிறத்திலே போக அளவுக்கு ஹைட்ரேஷன் அது நீராகாரமாக இருக்கலாம் மற்றும் ஃப்ரூட் ஜூஸாக இருக்கலாம் நேச்சுரல் ஃபுட்டாக இருக்கலாம் இதனால் இவ்வாறு எடுத்துக்கொள்ளலாம் இந்த பேசிக் அறிவுரைகளைத்தான் இன்று நான் உங்களுக்கு கூறினேன் சந்தர்ப்பம் அளித்ததற்கு நன்றி என்னுடைய சகோதரர் டாக்டர் மருதான் அவர்கள் தான் இந்த இந்த ப்ரோக்ராத்துக்கும் வர சொல்லி எனக்கு சொல்லியிருந்தார் அவருக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு இதை ஆர்கனைஸ் பண்ணின ஆர்கனைசேஷனுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லா தாலா வரகாத்தாக்கல்லா ஹாய் டாக்டர் ரஸ்தி ஏதாவது உங்களுக்கு கேள்விகள் இருந்தால் டாக்டர்ட்ட கேட்க வேண்டும் சுருக்கமாக முக்கியமான கேள்விகள் இருந்தால் கேட்கலாம் டாக்டர் என்கிட்ட ஒரு என்னோட ஃபேஸ்புக்கில் இன்பாக்ஸில் ஒரு ஆள் ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கிற இந்த அரிசி நிறைய எங்களோட முஸ்லீம் சமூகத்தில் இந்த சம்ப அரிசி தின்னோணும் என்று ஒரு மனோநிலைக்கிற இந்த அரிசி தான் ஒரு பெரிய ஒரு செலவாயிக்குது அதை எப்படி குறைச்சி கொள்ளலாம் என்று சொல்லி ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கிறாங்க அதை எப்படி அரிசி என்பது எங்களுடைய பிரதான உணவாக இருக்கின்றது அப்ப கம்பேரிட்டிவ்லி பார்த்தா நீங்க வந்து மாப்பொருளுக்கு செலவழித்தால் அதை விட கூட தான் செலவு போகும் பானோ ரொட்டியோ அல்லது அதுதானே பிரதானமாக சாப்பிடுறது ஈஸியா அதை எடுக்கும் போ அதை விட கம்பேரிட்டிவா பார்க்கும் போது அரிசி செலவு குறையும் இப்ப சம்பா அரிசி ஆஹ் அல்லது சிவப்பு அரிசி என்றது இரண்டாம் பட்ச கேள்வி என்னது நாங்கள் என்ன அரிசியை உட்கொண்டாலும் அதுல அளவுதான் முக்கியம் குவான்டிட்டி முக்கியம் உதாரணமா எங்களுடைய பிளேட்ல நாங்க சாப்பிடக்கூடிய பிளேட்ல மூணு ஒரு பகுதிக்கு சோறு இருந்தா போதும் அது எந்த அரிசியாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை அப்ப நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு ரிஃபைன் அப்ப உதாரணமா சுகர் லெவல்ஸ் பார்த்தால் அல்லது கிளைசிபிக் இண்டெக்ஸ் என்றதுக்கு சொல்வார்கள் லாங் கிரெயின்ஸ் அதாவது அந்த அரிசியின் நீளம் கூடுதலாக இருக்கின்ற அந்த லாங் கிரெயின்ஸ் லைக் பாஸ்மதி மற்றும் பச்சை பெருமாள் இன்னும் பல அரிசி வகையில் இருக்கின்றன சுதுகி நெட்டி ரத்துகி நெட்டி இதெல்லாம் எங்களோட மக்களுக்கு ஒன்றுமே இன்னைக்கு ஒரு அரிசி இருக்கிறதுன்னு தெரியாது இவ்வாறான அரிசிகள் ஹெல்தி வைஸ் பெட்டர் ஆனால் இப்ப எங்களுக்கு வந்து ஸ்பெசிபிக் ஆனது தேடி போறதுக்குள்ள காலம் அல்ல இப்ப எங்களுக்கு வெளியவே போயிலாத ஒரு நிலைமையில இருக்கிற காலகட்டத்துல அது இருக்கிற எந்த அரிசியா இருந்தாலும் பரவாயில்லை அந்த குவான்டிட்டியை நாங்கள் வந்து உதாரணமாக சொன்னால் ஒரு ஒருவருக்கு ஒரு 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 வேலைக்கு சொன்னா எங்கள சமுதாயத்துல கேட்பாங்க இது சாப்பாட்டுக்கு முன்னுக்கா சாப்பாட்டு பின்னுக்காண்டு கேட்பாங்க அவ்வாறு அல்ல ஒரு டேக் டீ கப் இருக்கிறது நாங்கள் காலையில தேநீர் அறந்துவோமே அந்த டீ கப்ல ஆஹ் ஒன் அண்ட் ஹாஃப் அல்லது மேக்சிமம் டூ டூ டீ கப் என்று சொல்றது அந்த பெரிய கப்ஸ் அல்ல அதுல அந்த அளவுக்கு ஒருவர் சோறு எடுத்தா பரவாயில்ல போதுமானது மிச்சத்தா அவருக்கு சேலட்ஸோ அல்லது பாயில் வெஜிடபிள்ஸோ அதை கொண்டு அவருடைய வயிற்றை நிரப்பலாம் அதிக அளவிலே சோறு சாப்பிடுவதும் எங்களுடைய நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் அதிக அளவிலே எங்களுடைய தொற்றா நோய்கள் ஏற்படுவதற்கு காரணமாக இருக்கின்றது எனவே சோறு எடுக்கும் போது குவான்டிட்டியை தான் நாங்கள் முதலிலே பார்க்க வேண்டும் அதுக்கு பிறகு எங்களுக்கு குவாலிட்டிக்கு செல்லலாம் டாக்டர் இன்னும் ஒரு ஆள் எங்களோட ஃபேஸ்புக்ல கேட்டிருக்கிறாங்க டாக்டர் What are the suggestible replacement for the milk powder since it is high demand for children? This is what I am saying. Number one is milk powder is not necessary for human beings. Milk powder, if you can't afford, forget about it. Because milk powder is something which is not at all necessary. Because uh, what milk gives is, what is the milk powder? 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 புரதம் கிடைக்கின்றது இதை யூ இட் ஆல்வேஸ் கேன் பி ரீப்ளேஸ்ட் பை அதர் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபுட்ஸ் உங்களுக்கு அது எங்களுடைய மென்டாலிட்டியில் ஒரு செட் பண்ணப்பட்ட விடயம் தான் பால்மா தேவைன்றது அந்த பால்மான்றது குழந்தைக்கு இரண்டு வயதுக்கு பிறகு இரண்டு குழந்தைக்கு பால்மான்றதே தேவையில்லை அண்டர்ஸ் தேஸ் ப்ராப்பர் இண்டிகேஷன் ஏதாவது ஒரு சரியான ஒரு காரணம் இல்லாமல் பால்மா குழந்தைக்கு கொடுக்க வேண்டிய தேவையில்லை ஆறு மாதம் வரை கட்டாயம் தாய்ப்பால் கொடுக்க வேண்டும் இரண்டு வருடங்கள் வரை அதை கண்டினியூ பண்ண முடியும் ஆறு மாதத்துக்கு பிறகு கம்ப்ளிமெண்டரி ஃபுட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண வேண்டும் மேலதிக உணவுகளை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண வேண்டும் அதை நேச்சுரல் ஃபுட்டை தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண வேண்டுமே ஒழிய இன்னொரு குட்டி பாலை கொண்டு வந்து கொடுக்க வேண்டிய தேவை வந்து கட்டாயம் அல்ல 